This is a separate video for the tips on how to determine the order of fraction when we get the question. Jadi, sebelum apa-apa, uh, izinkan saya untuk bercakap dalam bahasa Melayu untuk memudahkan saya explain kepada awak. So, I will mix uh, Malay and also English. Okay, now. So, for this one, okay, macam mana kita dapat, bila kita dapat data contoh uh, soalan yang saya bagi ke awak, soalan exercise. Question number 1, 2, 3 and 4. Macam mana kita nak tentukan daripada data, uh, graf apa yang perlu kita lukis? So, perlu ke sebenarnya nak lukis tiga-tiga graf? No, not necessarily. Awak perlu lukis satu graf sahaja, tapi kita analyse daripada data. Okay. Apa yang kita akan gunakan? So, you kita akan gunakan uh, maklumat yang kita ada, the information, the knowledge that you have know for the half-life. Okay. Yang mana apa maksud saya dekat sini? So, let's say, untuk zero order, okay, macam mana keadaan half-life dia? Keadaan half-life dia adalah the first T half, okay, T half satu adalah lagi besar daripada T half dua, the second half life. Okay, yang mana syarat dia adalah um, value of the second half life must be twice the value of the, uh, sorry, value of, value of the first half life here. Okay, value of the first half life must be twice the value of the second half life. Baru kita boleh kata dia adalah zero order reaction. Okay, and then Kalau untuk first order tadi, okay, first order reaction, the value of half-life, the first half-life is equal to the value of the second half-life. Ataupun value dia lebih kurang sama. Okay, kalau dia berbeza, berkatakan dia besar sikit. Okay, the value, the second half-life is bigger. But it's not twice the first one. Okay, so kita boleh consider dia sebagai first order reaction. Atau kalau kita ada second order reaction, okay, second order, um, the value of the first half life will be smaller than the value of the second half life. Tapi syarat dia adalah apa? Syarat dia um, nilai first half life adalah separuh daripada nilai second half life. Ataupun uh, nilai second half life is twice the value of the first half life. Okay. Kita akan take note, take consideration of this. Okay. So now, let's look at the exercise question. Okay. Untuk exercise question ni, uh, saya akan guide awak untuk tentukan the order of reaction first. Okay. Once you have the order of reaction, bila awak dah tentukan sebenar-benarnya, Apakah order of reaction for each data given? Okay, baru awak pilih graf apa yang awak akan lukis. Sama ada you need to draw uh, graph concentration against time for zero order ataupun long concentration against time for first order ataupun one over concentration against time. Okay, for second order. Okay, cara dia macam mana tadi? Kita tengok data. So, data akan diberikan kepada awak it will always be um, only data for concentration and time. Okay. Satu lagi, bila awak dapat soalan, baca soalan betul-betul. Tengok method apa yang diminta. So, if the question ask for half-life method, so awak tak ada pilihan lain. Awak kena lukis, awak kena plot concentration against time. Okay. Tapi, uh, kalau soalan tu tak mention apa-apa, dia just kata, Determine uh, by graphical method. Okay, so graphical method kita ada dua. Sama ada half-life method ataupun linear graph method. So, you can choose either one. Okay, so uh, apa yang saya nak buat sekarang ni regardless of apa yang soalan minta gunakan half-life ataupun gunakan uh, apa? Gunakan uh, linear graph, sorry. Gunakan linear graph. Saya just nak tunjukkan macam mana kita nak determine daripada data from the set of data that we have over here. Okay, macam mana kita nak determine yang dia adalah first order, second order ataupun zero order. Okay, apa yang kita nak tengok? 
So, we're going to focus. Kita start dengan dia punya initial concentration. Okay. So, kita tengok berapa masa yang diambil untuk initial concentration jadi separuh. So, initial concentration is 0.2. So, kalau separuh maksudnya it's 0.1. Meaning, okay, this is sepanjang-panjang dekat sini ni. Okay, this is the time taken for the first half-life. So, maksudnya first half-life T half equals to 50 hour. Okay, kemudian kita nak cari second half-life. Okay, so untuk second half-life, separuh daripada 0.1. So, separuh daripada 0.1 adalah 0.05. Okay, so maksudnya dekat sini. Okay, so masa dekat sini adalah 160. Okay, sebab it is a continuous time. So, to find what is the T half, okay, 160 minus 50. So, 160 uh, minus 50, kita akan dapat 110 hour. So, the second half life, so this is T half 2, is 110 hour. While T half yang pertama tadi, okay, saya tulis balik. So, T half 1 is equal to 50 hour. Okay, analyze daripada sini. Apa yang awak nampak? What do you see? Okay. Apa yang awak nampak dekat sini adalah Analyze. So, the first half life Okay. Value dia uh, adalah lagi kecil daripada second half life. So, by right, awak dah boleh tahu. Okay. So, kalau value dia adalah lagi kurang, maksudnya dia adalah second order reaction. Tapi, check. Apa yang awak kena check? The value must be Twice, at least twice. Okay, maksudnya apa? Value of second half-life mesti sekurang-kurangnya dua kali ganda daripada value of first half-life. Which is, kalau dua kali ganda daripada first, kita akan dapat 100. So, value dia adalah 110. Okay. So, it at least twice. So, maksudnya dekat sini. So, 2 half-life 2. Okay. So, from here, kita buat conclusion. Yang graf yang pertama, soalan yang pertama ni, dia adalah second order reaction. Okay. So, kalau berdasarkan soalan ni, dia minta plot a graph of concentration against time. Okay. So, daripada graf tu, determine half-life of the reaction and calculate the rate constant for the reaction. Since dia minta concentration against time, untuk soalan yang pertama ni, cara untuk awak tackle dia, adalah menggunakan half-life method. Okay, half-life. Okay, daripada situ awak analyze lah. So, untuk half-life method, okay, ikut step half-life yang saya bagi kat awak. Plot the graph, okay, and then determine the half-life. Okay, so that's the first one. So now, let's look at question number two. Okay, ingat eh. Target saya tadi adalah untuk apa? Untuk tentukan order of react, uh, reaction. Regardless soalan minta apa. Okay. So, question number two. Uh, the kinetic data. Okay. So, dia bagi data dekat sini. Concentration against time. So, by using the half-life method, prove that the dissociation of compound Z is first order reaction. Okay. Yang ni dia dah bagi tahu awak first order reaction. Okay. Tapi, saya just nak tunjukkan sahaja. Katakan dia tak bagi tahu yang ni adalah first order reaction. Dan, dia minta awak tentukan berdasarkan graphical method. So, katakan awak nak gunakan linear graph method. So, untuk linear graph method, okay, uh, apa yang kita kena buat? Okay, sama macam tadi, awak akan tentukan dia punya value of half-life. So, initial concentration kita adalah 15. Okay, jadi, untuk separuhkan dia, 15 bahagi 2, kita akan dapat 7.5. So, 7.5 is around here. Okay. So, around here katakan uh, T half. So, saya just assume saja T half 1 adalah sama dengan 7 minute. Let's say 7 minute. Okay. So, 7.5. Okay. Jadi, 
Cari pula second half life daripada sini. So, 7.5 bahagi 2. Berapa kita akan dapat? Okey. Kita akan dapat uh, 3.75. So, 3.75 katakan lebih kurang dekat sini. Ini 4. So, 3.75 uh, katakan dekat sini. Okey. So, 3.75. So, this will be our second half life. Okey. So, katakan dekat sini. Ni antara 15 dengan 20. So, katakan nilai dia adalah 17. So, 17 tolak 7 adalah 10 minit. Okey. Ni anggaran saya sahaja. So, uh, apa yang kita nampak dekat sini. The second half life. Okey. Second half life is bigger than the first half life. Okey. Tetapi... Value dia bukannya dua kali ganda. Maksudnya first half life bukannya dua kali ganda second half life. Second half life bukannya dua kali ganda the first half life. Okay, maksudnya pertambahan dia bukan dua kali ganda lah. Ha, senang cerita. So, when that happen, kita assume, kita assume sebab yang ni just anggaran saya sahaja. Saya tak tahu berapa nilai sebenar dia sebab tak ada data. Okay, so kita akan assume dekat sini that the first half life is equal to the second half life. Okay, jadi kita boleh tentukan yang soalan nombor dua ni, dia adalah first order reaction. Okay, memang dia beritahu lah first order reaction. Tapi awak jangan guna cara ni untuk uh, tentukan. Salah. Soalan dah minta gunakan half life method. Tapi kalau kita nak gunakan linear graph method, apa yang awak kena buat? So, what you need to do is Untuk first order reaction, graph apa yang kita kena plot? Kita akan plot graph ln A versus time. So, awak kena tukar masa dekat sini, eh, concentration dekat sini. You need to find ln Z. Contoh, ln Z. Okay, baru awak boleh plot table. Eh, sorry, plot graph ln concentration against Time. Daripada situ, confirm bila awak plot, awak akan dapat a linear graph. Okay. Awak takkan dapat curve. Saya yakin awak takkan dapat. Kalau awak dapat curve, maksudnya uh, salah. Calculation awak salah. Maksudnya yang awak tentukan, yang awak deduce adalah kurang tepat. Okay. Boleh? Now, move on with question number 3. So, question number 3, uh, dia bagi data dekat sini. Uh, contoh soalan macam ni. By graphical method, prove that this decomposition is first order reaction. Okay, dia suruh kita buktikan. Jadi, uh, kalau macam ni senang, dia kata dia suruh kita buktikan saja. So, apa yang awak kena tahu? So, kalau first order, apa yang kita kena plot? Kita kena plot tadi. So, ln concentration of magnesium against time. Okay, jadi pada kertas jawapan awak tadi, Pada kertas jawapan awak nanti, awak kena buat lagi satu, awak kena tambah lagi satu table dekat sini. Salin balik semua table ni. Salin time and concentration and all the information. Dan satu lagi maklumat, ln magnesium. Okay, dah ingat, untuk ln, kita tak ada unit. It's unitless. Okay. Sorry. So, dekat sini, uh, awak kira lah okay, berapa nilai ln. Okay. Betul ke soalan nombor tiga ni first order ke soalan yang sahaja je try not scam sebab dia kata proof boleh jadi it is not proven. Okay so buat benda yang sama macam yang kita buat tadi. Okay so initial concentration satu. So kalau separuh adalah 0.5 meaning the first half life is 21. Okay half life satu. Okay kemudian separuhkan lagi. So um, if I half the initial concentration to get second uh, half life, so 0.5 separuh adalah 0.25. So 42 tolak 21. So the second half life is 21 seconds. So nampak dekat sini nilai half life dia adalah sama. So bila sama, maka terbuktilah dekat sini yang dia adalah first order reaction dan akan jadi lagi terbukti 
berhenti apabila awak plot ln magnesium against time where you will get a linear graph. Okay. Boleh eh? Okay, the last one. Alang-alang tu. Okay. So, kita tentukan soalan nombor 4 ni uh, apakah dia? Okay, dia kata kat sini using a linear graph method. So, determine the order of reaction with respect to y. So, kita tentukan dulu dekat sini order of reaction dia apa? Is it zero, first or second? Cari yang sama, analyze. Okay, so 2.25 um, bahagi 2. So, kita akan dapat 1.125. 1.125 adalah lebih kurang dekat sini. 125 ah dekat sini. Okay, katakan dekat sini. Okay. So, let's say saya letak dia sebagai T half 1 sama dengan katakan saya letak 8. Okay. Kemudian, separuhkan lagi ni tadi. 1.125 So, saya separuhkan lagi concentration ni Untuk cari the second half life Okay uh, Kita akan ada 0.56 So, 0.56 adalah Lebih kurang dekat sini Okay, katakan saya ada dekat sini T half 2 Adalah Katakan uh, 28 Okay, 0.56 Eh, ke 28 Sorry Dia dekat 28. Jadi, dia punya second half life 28 tolak 8. So, katakan 20 second. Okay. So, as you can see here. Eh, sorry. Saya silap. Okay. 0.56 ke kat situ? 0.56 ha dekat sini. 0.56. Okay. So, katakan nilai dia uh, adalah 32. So, 32 tolak 8. 24. Okay. So, T half second adalah 24. So, you can see here that uh, the half life is actually double. So, 8 darab 2, 16. Ni dah lebih kan? Okay. Maksudnya dekat sini, it at least double. Kalau dia triple, tak ada masalah. Okay. So, uh, order of reaction yang mana yang akan bagi kita Second half life bigger than the first half life. So, it's our second order reaction. So, awak boleh belah dekat sini. Second order reaction. Okay. So, bila dia adalah second order reaction. Okay. Um, awak akan tambah maklumat dekat sini. So, graf apa yang kita akan lukis? Kita akan buat graf 1 over concentration against time. So, you need to have 1 over y dekat sini. So, bila 1 over y. Unit dia adalah per molar. Okay, so awak kira dan awak plot graph. You will get a linear graph. Okay, so I hope all of these tips helps you on how to draw the graph. Okay, so that's all. Thank you.